ನಮಸ್ತೆ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಜನನಕಾಲ ಆರು ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಇವರ ಮೊದಲ ಕತೆ ರಂಗನ ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಕತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚನ್ನ ಬಸವ ನಾಯಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರಕಿದೆ ಇವರ ಆತ್ಮಕತೆ ಭಾವ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಜೀವನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಜನಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದು ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅರುಣ ತಾವರೆ ಚೆಲುವ ಶಿವಾಜಿ ಛತ್ರಪತಿ ಮಲ್ಲಾರ ಗೌಡರ ಮಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಸುನೀತ ಮನವಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇವು ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು ಇವರ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ರಂಗನ ಮದುವೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು ಒಂದು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು ಎರಡು ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ಶಾಂತ ಸಾವಿತ್ರಿ ಉಷಾ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಮಂಜುಳ ಯಶೋಧರ ಕಾಕನಕೋಟೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸ ಕನಕಣ್ಣ ಭಾನುಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಜ್ಜನ ದಾರಿ ನಿಮಲ ಮಾರಿಯಾನ್ ಇವರ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ತಿರುಪಾಣಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀಳ್ಗವಿತೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಲಿಯರ್ ಮಹಾಶಯನ ಮಹಾರಾಜ ದ್ವಾದಶ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಮೃತ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೂರು ಇತರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ರವೀಂದ್ರ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ತಾಯಿ ನುಡಿಯ ತಮ್ಮಡಿ ಚಿಂತನ ಪತ್ರಗಳು ಮಾತುಗಾರ ರಾಮಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇತರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ರಚಿಸಿದರೆ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಚನ್ನಬಸವ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕವಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಜನನ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜನನ ಸ್ಥಳ ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತ್ತ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲ ಕವನ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಗರಿ ಇವರು ಬರೆದಿರುವ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ನಾದಲೀಲೆ ಹುಯಾಲೆ ಸಖಿ ಗೀತೆ ಹರಳು ಮರಳು ನಾಕು ತಂತಿ ಇದು ನಭೋವಾಣಿ ಇವರ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳು ಸಾಯೋ ಆಟ ದೇವದ ಮನೆ ಹೊಸ ಸಂಸಾರ ಮಹಾರಾಠಿ ಕೃತಿಗಳು ಸಂವಾದ ಪಿಟಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಾಂತಲ ಇವರ ಬಿರುದುಗಳು ವರಕವಿ ಶಬ್ದಗಾರುಡಿಗ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ವಿಮರ್ಶಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸೋದಾದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ವಾಗ್ಮಯ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ದತ್ತವಾಣಿ ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ನಿರಾಭರಣ ಸುಂದರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹರಳು ಮರಳು ಕೃತಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಇವರ ಮರಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮರಸವೇ ಜನನ ವಿರಸವೇ ಮರಣ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಜೀವನದ ಉಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕುವೆಂಪುರವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಅವರ
ಅಮಲನ ಕತೆ ಬಿ ಎ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಪ್ರೇಮ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜೇನಾಗುವೆ ಚಂದ್ರಮಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಚಕೋರಿ ಕೊಳಲು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾಸುಂದರಿ ಷೋಡಶಿ ಅಗ್ನಿಹಂಸ ಕೋಗಿಲೆ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯ ನವಿಲು ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳ್ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಜಲಗಾರ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಇವರ ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿಗಳು ರಸವೈಸಹ ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ ತಪೋನಂದನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಶ್ರೀಮಡಿ ಪುಷ್ಪನಮನ ನಿರಂಕುಶ ಮತಿಗಳಾಗಿ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಇವರ ಮಹಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಏಳರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಡೆದ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಪೂತಿನ ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಪಿರು ಪುರೋಹಿತ ತಿರುವನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಗೀತ ನಾಟಕಗಳು ಅಹಲ್ಯ ಶಬರಿ ಸತ್ಯಾಯನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಮ್ಯ ರೂಪಕ ಕೃತಿಗಳು ಹಣತೆ ರಸ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಂದಳಿಯರು ಮತಿದೇಗುಲ ಶಾರದಯಾಮಿನಿ ಇವರ ನೆನಪುಗಳ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ನೆನಪು ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರುಹುಗಳು ಇರುವ ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಸದ ಮಯಂತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೂಪಕಗಳು ಯದುಗಿರಿಯ ವೀಣೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃ ಯಾವ ಕೃತಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಚರಿತೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪೂತಿನಾರವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಮುಂದಿನ ತತ್ವದ ಕವಿ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸ್ಥಳ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಕನ್ನಡದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳು ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ವಾರ್ದ ವಾರಾರ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಕಾವ್ಯ ಮಾಲೆಗಳು ವಸಂತ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ನಿವೇದನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನುವಾದಗಳು ಉಮರನ ಹೊಸಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳು ಶ್ರೀರಾಮ ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಂತಃಪುರ ಗೀತೆ ಗೀತ ಶಾಕುಂತಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ರಂಗಾಚಾರ್ಯು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಯೋಗ ಕೊನೆಯ ಕೃತಿಗಳು ದೇವರು ಕಾವ್ಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಊದಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕವಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜರತ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ರಾಮನಗರ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಪಾಳಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಕೃತ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದ ಕವಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜರತ್ನ ಮೊದಲ ಕವನ ಹೀಗಾಯಿತು ಏಕಾಂತ ನಾಟಕಗಳು ಸೋಲಿಗನ ಸಿದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಕುರಿತ ಬರಹ ವನೆತ್ಸಾಂಗ್ ಇತ್ಸಿಂಗ್ ಬೌದ್ಧರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬರೆದವರು ಜೆ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂರವರು ಶಾಕ್ತ ಸಾ
ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹೆಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಂದರೆ ರತ್ನಂಗ್ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜೆ ಪಿ ರ